வணக்கம் இலங்கையை மற்றும் உலகளாவிய ரீதியில் நிலை வரும் கோவிட் நைன்டீன் கொரோனா நோய் காரணமாக ஏற்பட்ட கல்வி நடவடிக்கைகளில் ஏற்பட்ட தடங்களுக்காக இலங்கையின் கல்வி அமைச்சு இலங்கை பரிச்சை திணைக்களம் வடமாகாண கல்வி அமைச்சு வடமாகாண கல்வி திணைக்களத்துடன் இணைந்து தேசிய கல்வி நிறுவனத்தினால் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற இக்கல்வி நடவடிக்கைகளே உங்களை சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்று தொழில்நுட்ப பாட பாடப்பிரிவின் ரசாயன பதிவுக்கான கைத்தொழில் ரசாயனம் இம்முறை பரீட்சைக்கு தோட்ட உள்ள மாணவர்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஏல் மாணவர்களுக்காக கைத்தொழில் ரசாயனம் என்கின்ற பாடத்தை கற்பிப்பதில் நான் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் தொழில்நுட்பவியல் பாடத்தின் இரசாயனியல் பகுதிக்குரிய கைத்தொழில் ரசாயனம் என்னும் பாடப்பரப்பை இன்று நாம் ஆராய்வோம் இப்பாடப்பரப்பானது கட்டுரை வினாக்களையும் எம்சிக்கு வினாக்களையும் உள்ளடக்கியதாக இருப்பதனால் இது நாங்கள் முக்கியமாக கற்க வேண்டிய தேவை உள்ளது இப்போ முதலில் நாங்கள் பாடமானது தேர்ச்சி நாலு இலங்கையின் இரசாயன கைத்தொழிலை பற்றிய விசாரணை செய்வேன் அதில் முதலாவது தேர்ச்சி மட்டம் நாலு தசம் ஒன்று ரசாயன கைத்தொழில் ஒன்றின் விளைதிறனை அதிகரிக்க தேவையான திறன்களை விரித்தி செய்து கொள்வார் முதலாவதாக கைத்தொழில் இரசாயனம் என்றால் என்ன கைத்தொழில் இரசாயனம் கைத்தொழில் ரசாயனம் என்பது உலகளாவிய ரீதியில் ஒரு நாடு அபிவிருத்தியும் அந்த நாட்டின் பொருளாதாரமும் அவ் நாட்டில் இருக்கிற வளங்களும் அந்த வளங்கள் தொடர்பான கைத்தொழில்களையுமே தங்கியுள்ளது அவ வளங்களை நாங்கள் பயன்படுத்தி உச்சமாக பயன்படுத்தி அந்த வளங்கள் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற கைத்தொழில் மூலமே தான் ஒவ்வொரு நாட்டின் வளர்ச்சி தீர்மானிக்கப்படுகின்றது அந்த வகையில் கைத்தொழில் விவசாயம் என்பது கைத்தொழில் விவசாயம் என்பது மூலப்பொருட்களையும் நம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய வளங்கள் மூலப்பொருட்களையும் வலிச்சக்தியையும் பயன்படுத்தி புதிய ரசாயன சேர்வைகளை உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற ஒரு ரசாயனம் கைத்தொழில் ரசாயனம் என்று அழைக்கப்படும் தற்சமயம் நாடுகள் உலக நாடுகள் இல்லாடுகளிலே விண்ணகின்ற பிரதான ரசாயன கைத்தொழில்கள் இரும்பு கைத்தொழில் இரும்பு கைத்தொழில் மிக முக்கியமானது கட்டிட தேவைகளுக்காக பயன்படுத்தப்படுவது அமோனியா கைத்தொழில் பசலைகள் தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படும் சல்ஃபூரிக் அமிலம் நைத்திரிக் அமிலம் எரிசோடா கைத்தொழில் அண்ட் மற்றும் பெட்ரோலிய கைத்தொழில்கள் பெட்ரோலிய கைத்தொழில்கள் மிக முக்கியமாக எரிபொருட்களாக பயன்படுத்தப்படுவது ஸோ அந்த வகையில் பெட்ரோலிய கைத்தொழில்களும் மிக முக்கியமானதாக அமைகின்றது குறிப்பாக பெட்ரோலிய கைத்தொழில் மூலம் பெறும் சேதனை சேர்வைகளை அடிப்படையாக கொண்ட கைத்தொழில்களுக்கான சில உதாரணங்கள் மருந்து வகைகள் ஒரு பகுதியங்கள் பல் பகுதியங்கள் பல் பகுதியம் என்பது ஒரு பாடலாக நாங்கள் மீண்டும் மீள ஆராயலாம் மசகெண்ணெய் மற்றும் சேதன நிறப்பொருள் உற்பத்திகள் மசகெண்ணெயில் இருந்து தான் எங்களுடைய எரிபொருள் பிரதான எரிபொருள் பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெய் டீசல் போன்ற எரிபொருட்களை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்கிறோம் அதே போல் எமது நாட்டில் நடம்பெறுகின்ற சில ரசாயன கைத்தொழில்களாக நாங்கள் முக்கியமாக கடல் உப்பு கைத்தொழில் சவர்க்கார உற்பத்தி ரப்பர் பாலை கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்ற ரப்பர் பொருட்கள் சிமெண்ட் உற்பத்தி பூச்சி வகைகள் மற்றும் கண்ணாடி உற்பத்திகள் எமது நாட்டிலே நிகழ்கின்ற பிரதான கைத்தொழில்களாக அமையும் ஒரு ரசாயன கைத்தொழிலை நாங்கள் தாபும் பொழுது அல்லது தாபித்தல் தொடர்பாக கவனம் செலுத்த வேண்டிய காரணிகள் ஒரு உங்களுக்கு ஆசை இருக்கலாம் நாங்கள் படித்து முடிந்த ஒரு கைத்தொழில் ரசாயனம் அதாவது கைத்தொழில் ஒன்றை சுய தொழில் ஒன்றை தொடங்க வேண்டும் என்று சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு ஆர்வம் இருந்தாலும் உங்களிடத்திலே மூலதனம் என்றது இல்லாத பட்சத்தில் அது ஒரு கேள்விக்குறியாகவே அமையும் இப்பொழுது வங்கிகள் மூலமும் அந்த மூலதன பிரச்சனை உங்கள் நீங்கள் கைத்தொழில் ஆரம்பிக்க வேணுமாக இருந்தால் அதுக்குரிய மூலதனத்தை நீங்கள் வங்கிகள் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதுக்காக சில நடவடிக்கைகள் உங்கள் கைத்தொழில்கள் என்ன கைத்தொழில் எவ்வாறு மேற்கொள்ளப்படுகிறீர்கள் என்றதுக்கு தேவையாக நாங்கள் கொண்டிருக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்னென்றதான் இந்த கேள்வி அதில் முதலாவது முக்கியமாக மூலதனம் அடுத்தது மூலப்பொருள் உங்கள் கைத்தொழிலுக்கு தேவையான மூலப்பொருள் மூலப்பொருட்கள் அடுத்தது உழைப்பு தொழில்நுட்பம் தொழில்நுட்பம் நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நடவடிக்கை உற்பத்தி செயல் முறையின் போது பாதுகாப்பு சேஃப்டி ஃபர்ஸ்ட் என்று சொல்வார்கள் அந்த பாதுகாப்பு அடுத்தது தொடர்ந்து நடத்துவதற்கான பாதுகாப்பு தன்மை கழிவுப் பொருளும் கழிவுத் தொருள் முகாமைத்துவம் முறைகள் இது எந்த ஒரு கைத்தொழிலும் உற்பத்தி செயல் முறையின் பாதுகாப்பு தன்மை தொடர்ந்து நடத்தி வருவதற்கான பாதுகாப்பு தன்மை கழிவுப் பொருட்களும் கழிவுப் பொருள் முகாமைத்துவ முறைமைகளும் 
கழிவு பொருள் இது மிக முக்கியமானது சூழல் நியமாக எங்களுடைய கைத்தொழில் அமைய வேண்டும் ஒரு கைத்தொழிலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்ற கழிவுகள் எவ்வாறு நாங்கள் சூழலை பாதிக்காதவாறு குறைக்கப்பட்டு விடுவிக்கலாம் என்பது கவனம் செலுத்தப்படும் கைத்தொழில்கள் சார்ந்த கழிவு சூழல் மாசாக்கி உருவாகிய தவிப்புக்கான கையாளத்தக்க உத்திகள் கைத்தொழிலை தாவிக்கும் பிரதேசம் மிக முக்கியமானது உங்களுடைய கைத்தொழிலுக்கு தேவையான மூலப்பொருட்கள் எங்கு கிடைக்கிறதோ அதுக்கு அருகாமையிலே அது கைத்தொழிலை நீங்கள் நிறுவும் பட்சத்தில் போக்குவரத்து செலவினங்கள் குறைக்கப்படும் பயன்படுத்தப்படும் வலிச்சக்தியின் தன்மை உயிர்ச்சுவட் எரிபொருள் ஞாயிற்று சக்தி அணுக்கரை சக்தி உயிர் திணிவு ம் சில இதில் சூழலை மாசுபடுத்தக்கூடிய எரிபொருள்களும் காணப்படுகின்றது இப்போ நடைமுறையிலே இப்போ சூழலுக்கு நீயமான எரிபொருட்களை பயன்படுத்துவது பற்றி ஆராய்வுகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது போக்குவரத்து வசதிகளும் சந்தையும் நிகழக்கூடிய விபத்துக்களின் தன்மையும் விபத்துக்களை தவிப்பிற்கு கையாளத்தக்க உத்திகள் அரச சட்டத்திட்டங்களும் கொள்கைகளும் போன்றவை நாங்கள் அதில் ஆராய்வு ஒரு கைத்தொழிலை ஸ்தாபிப்பதில் நாங்கள் கட கவனிக்க வேண்டிய விடயங்களாகும் ஒரு ஒரு வெற்றிகரமான ரைசாயன கைத்தொழில்களின் பொருட்டான ஃபைவ் எம் ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கருக்கள் முதலில் ஃபைவ் எம் ஃபைவ் எம் எண்ணெய் கரு என்று சொல்லதில் ஐந்து எம் அடங்கியதாகும் மனிதன் மென் மூலப்பொருட்கள் மெட்டீரியல்ஸ் முதல் மணி முறையல் மெதனாலஜி இயந்திரங்களும் உபகரணங்களும் மெக்கானிக்ஸ் மெஷினரி இதில் அடங்கும் அடுத்த ஒரு ஒரு கைத்தொழிலின் வெற்றிகரமான வெற்றிகரமான கைத்தொழிலை முன்னிறுத்துவதற்காக ஜப்பானியர்களாக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கருவை பற்றி நாங்கள் ஆராயலாம் ஃபைவ் எம் எண்ணெய் கருவில் முக்கியமான ஒரு வளமாக நாங்கள் மனித வளத்தை கருதுவோம் மனித வளத்தை கருதுவதற்கான காரணங்கள் உயிருள்ளவையாக காணப்படுகின்றமையும் செயற்படு மாற்றலை கொண்டிருக்கின்றமையும் சிந்தித்தல் செயற்படுதல் பிரதிபலித்தல் இடைவிளைவுகளை புரிதல் ஆகிய பண்புகளை கொண்டிருத்தல் ஆக்கத்திறன் கொண்டவராதலும் பயிற்சிகள் மூலம் பெருமதியை அதிகரித்து கொள்ளக்கூடியதிலும் ஏனைய வளங்களின் பெருமதியை மதிப்பிடக்கூடியவராக காணப்படுதல் குழுக்களாக ஒழுங்கு பட்டு கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டிருத்தல் ஒரு கைத்தொழில் நடவடிக்கைகளில் ஏனைய காரணிகளை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வளமாக மனித வளம் அமைவதனால் நாங்கள் மனித வளம் முக்கியத்துவப்படுத்துகிறோம் அதுக்கடுத்த ஒரு நா ஒரு கைத்தொழில நடைபெறுகின்ற வினைத்திறன் விளைத்திறன்களுக்கு ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கரு ஜப்பானியர்களால் முன்வைக்கப்பட்ட ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கரு ஒரு கைத்தொழில் நிறுவனத்தின் வெற்றிக்கு மிக பங்களிப்பு செய்கிறது அவ் ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கரு தொடர்பாக நாங்கள் மேலும் ஆராய்வோம் ஜப்பானில் பயன்படுத்தப்படும் ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கரு இலங்கையில் பெரும்பாலான நிறுவனங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றது ஜப்பானிய மொழியில் குறிப்பிடப்படும் பதங்களினது முதல் எழுத்துக்கள் எஸ் என்பதனால் இவ்வெண்ணெய் கரு ஃபைவ் எஸ் என் எண்ணெய் கரு என குறிப்பிடப்படுகின்றது ஜப்பானிய பதம் ஆங்கில பதம் பொருள் செய்ரி சோல் வேண்டப்படாதவற்றை அகற்றி வகைப்படுத்தல் ஒரு நிறுவனத்தில் தேவையானவற்றையும் தேவையற்றதையும் அகற்றப்படுத்தல் வேண்டும் படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்களும் எக்ஸாம் காலங்கள் பகுதியில் உங்களுக்கு வேண்டியவையும் வேண்டிய தேவையற்றவற்றையும் பிரித்து ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் அனைத்து பாடங்களும் எக்ஸாம் காலப்பையில் தேவையற்றவை எனவே பாடப்பரப்பு கடந்த கால வினாக்கள் அதிகளவு பாடப்பரப்பு உள்ளடக்கியவற்றையும் அதை தவிர வேறையும் பிரித்து வைத்திருக்கள் இது இப்போ எல்லாரும் கைத்தொழில் நிறுவனம் மாத்திரமல்ல படிக்கிற மாணவர்கள் நீங்கள் கூடவும் இந்த ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கருவை பின்பற்றலாம் செய்டோன் ஸ்டபிலைஸ் வேண்டப்படும் அனைத்தையும் வரிசைப்படுத்தல் செய்சோ சைன் தூய்மையாக்கலும் பரிசோதித்தலும் நியமத்தை உருவாக்கி கொள்வது சஸ்டைன் மேற்படி நிலைமையினை நிலை பெற செய்தல் ஆகவே அந்த ஒரு ஒழுங்குமுறை இருக்கும் பட்சத்தில் அது கைத்தொழில் நிறுவனத்தில் தொடர்ச்சியாக பேணப்பட வேண்டும் அது மாதிரி மாணவர்கள் நீங்கள் படிக்கும் பொழுது ஆரம்பத்தில் எவ்வாறு படித்தீர்களோ அதே மாதிரி அதே மாதிரி பரீட்சை முடியும் வரையும் அதே ஆர்வத்துடன் படிக்க வேண்டும் ரசாயன கைத்தொழில் துறைக்கும் பைய சென்ன கரு இன்றியமையாதாகும் இது பற்றி கலந்துரை ஆடுக ஸோ ஒரு ரசாயன கைத்தொழிலில் ஃபைவ் எஸ் எண்ணெய் கரு முக்கியமாக அமைவதற்கு காரணம் அங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்ற உபகரணங்கள் 
அவற்றின் தூய்மை அவை இடங்களில் அந்தந்த இடங்கள் அடையாளத்தப்படுத்தி வைத்திருப்பதன் மூலம் அவர் தேடி எடுப்பதற்கு செலவு நேரத்தை குறைத்து கொள்ளலாம் ஒரு தொழிலாளி வராத பட்சத்தில் இன்னொரு தொழிலாளி அவ்வர்ணங்களை கையாளக்கூடியதாகவும் இருக்கும் அதனால் நீர விரயம் குறைக்கப்படும் இயந்திரங்கள் உபகரணங்களை தொடர்ச்சியாக பரிசோதித்து தூயதாக்கி கொள்கின்றமை நடைபெறுவதனால் சேதமடைந்த பகுதிகளை திருத்திக் கொள்வது வினைத்திறனாக மேற்கொள்ளப்படும் வேண்டப்படாத விதத்தில் மூலப்பொருட்களும் பண்டங்களும் குவிக்கப்படுவதனால் அவை தூசி வடிந்து வீணாகுவது தடைப்படும் தொழிற்சாலையினது சுற்றாடலை தூயதாகவும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட விதத்திலும் பேணுவதன் மூலம் தொழிற்கலத்தை உச்ச அளவில் வினைத்திறனாக பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மேலதிக இடவசதியை மீதப்படுத்திக் கொள்ளலாம் சகலராலும் பெறுபொருகளை அடையாளப்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பதுடன் புதிய கருத்துக்கள் சிந்தனைகள் உருவாகலாம் திடீர் விபத்துகள் குறைவடைவது குறைவதுடன் தொழிலாளரின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படும் வேலையாட்களின் பொருட்டான செலவு குறைய செய்யும் உற்பத்திகளின் தரம் மேம்பட செய்யும் தொடர்பாடல் வினைத்திறன் மேம்படுத்தி கொள்ளலாம் வேலையாட்களுக்கும் தொழிற்சாலை விருப்பத்திற்கு உரிய இடமாக திகழ செய்யும் நிதி முகாமைத்துவத்துக்காக ஃபையர்ஸ் எண்ணக்கரு பயன்படுத்தப்படும் விதத்தை சுருக்கமாக விளக்குக இது முக்கியமான ஒரு விடயம் பண கொடுக்கல் வாங்கலின் போது அவற்றை பதிதல் கணக்குகள் தயாரித்தல் போன்ற எழுத்து மூல அறிக்கைகள் சான்றுகள் மற்றும் கணக்காய்வு அறிக்கைகள் என்பவற்றுக்கு ஃபையர்ஸ் எண்ணக்கரு செயற்படுத்தல் முக்கியமானதாகும் இரசாயன கைத்தொழிலில் அது அடிப்படையான கட்டங்கள் எக்கைத்தொழிலும் இது ஒரு அடிப்படையானதாக இருக்கும் இன்புட் அவுட்புட் உள்ளீடு வெளியீடு உள்ளீட்டுக்கும் வெளியீட்டுக்கும் இடையே நடைபெறுகின்ற இரசாயன தாக்கங்கள் அது நாங்கள் மாற்றீடுகள் என்று மாற்றீடு என்று சொல்லுவோம் அப்போ உள்ளீடு வெளியீடு மாற்றீடு உள்ளூடு என்றால் என்ன ஒரு கைத்தொழில பயன்படுத்தப்படுகின்ற மூலப்பொருட்கள் நாங்கள் உள்ளூடுகள் என்று சொல்லுவோம் மூலப்பொருட்கள் அல்லது வளங்கள் அடுத்ததாக வெளியீடு என்றால் என்ன ஒரு கைத்தொழிலில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்ற விளை பொருட்கள் வெளியீடுகள் எனப்படும் மாற்றீடு என்றால் என்ன ப்ரோசஸ் உள்ளூடுகள் வெளியீடுகளாக மாற்றியமைக்கப்படும் செயற்தொடர் ஒரு ரசாயன தாக்கத்தின் மூலம் அல்லது சில தாக்கங்களின் மூலம் மேற்கொள்ளப்படுவதாக இருக்கும் உற்பத்தி செயற்தொடர் இரசாயன தாக்கங்கள் இடம்பெறுகின்றமை ரசாயன கைத்தொழிலின் பொருட்டான விசேட இயல்பாகும் இவை மாற்றீடு என அழைக்கப்படும் உற்பத்தி திறன் என்றால் என்ன உற்பத்தி திறன் என்றால் என்ன உள்ளூடுகளுக்கும் வெளியீடுகளுக்கும் இடையிலான விகிதம் உற்பத்தி திறன் எனப்படும் உற்பத்தி திறன் எனப்படுவது வினைத்திறன் மற்றும் விளைத்திறனின் சேர்மானமாக கருதப்படும் உற்பத்தி திறன் சமன் வெளியீடின் கீழ் உள்ளூடு தர நூறு அல்லது உற்பத்தி திறன் சமன் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெறுபேறு கீழ் நுகரப்பட்ட வளங்கள் தர நூறு வினைத்திறன் என்றால் என் எஃபிசியன்சி நோக்கங்களையும் குறிக்கோள்களை அடைந்து கொள்ளும் வகையில் வளங்களை உரிய முறையில் வீணாகாது பயன்படுத்துவது வினைத்திறனாகும் ஒரு வினைத்திறனான தொழிற்சாலையில் குறைந்த வளங்களை பயன்படுத்தி உச்ச விளைவுகளை பெறுவதாக அமையப்பட வேண்டும் அந்த வகையில் நாங்கள் அதை வினைத்திறன் என்று சொல்லுவோம் அது நிறுவனத்தின் குறுங்கால வளர்ச்சியை காண்பிக்கும் அளவிடாகவும் கொள்ளப்படும் விளைத்திறன் என்றால் என்ன ஜாதாய நிறுவனம் ஒன்றில் பிழையற்றவற்றை பிழையற்ற முறையில் மேற்கொள்ளுகின்றமை விளைத்திறன் என குறிக்கப்படும் ரசாயன தொழிற்சாலை ஒன்றில் விளைத்திறன் உயர்வானதாயின் வினைத்திறனும் உற்பத்தி திறனும் உயர்வானதாக காணப்படுவதாக கொள்ளலாம் அடுத்ததாக நாங்கள் சக்தி வளங்கள் மூலப்பொருட்களை பெற்றுக்கொள்ளுகின்ற சக்தி வளங்கள் தொடர்பாக நாங்கள் ஆராயலாம் அதில் சக்தி வளங்கள் நீங்கள் சின்ன வயசு சின்ன வயசுலேருந்து படித்து கொண்டு வர சக்தி வளங்கள் ரசாயன கைத்தொழில் பயன்படுத்தப்படும் மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் எவையில் பட்டியப்படும் இப்போ சக்தி வளங்கள் பிரதான சக்தி வளங்கள் முதன்மையான சக்தி வளம் துணையான சக்தி வளங்களாக பிரிக்கப்படும் அதே போல மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வளம் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வளங்களாகவும் நாங்கள் சக்தி வளங்களை பிரிக்கலாம் அந்த வகையில் ஒரு கைத்தொழிலானது மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வளங்களின் ஊடாக 
மேற்கொள்ளப்படுமாக இருந்தால் அக்கைத்தொழில் தொடர்ச்சியாக நடைபெறுவதற்கு இத்திடம் ஸோ கைத்தொழில் முதலாவதாக நாங்கள் மீள புதுப்பிக்கத்தக்க வளங்கள் பற்றி பார்க்கலாம் தாவர எண்ணெய்கள் சக்தி வேலு உற்பத்திக்கான பயன்படுத்தப்படும் உயிர் திணிவு பயோமேஸ் நைதரசன் வாயு ஆக்சிஜன் வாயு நைதரசன் வாயு ஏபர் முறை அமோனியா தயாரிப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு பிரதான மூலப்பொருளாகும் இது ஒரு மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமாகும் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் ஒரு தடவை பாவித்து மீளம் உருவாக்க முடியாத வளங்கள் நாங்கள் மீள புதுப்பிக்க முடியாத வளங்கள் என்பம் அதில் முக்கியமாக பெட்ரோலியம் நிலக்கரி பொசுப்பேற்று படிவுகள் போன்றவற்றை நாங்கள் மீள பிறப்பிக்க முடியாத வளங்களாக கருதுகோள் இதனால் ஒரு கருதுகோள் கேபர்ட் கருதுகோள் என்பவர் கேபர்ட் என்பவர் கருதுகோள் ஒன்றை வைக்கிறார் அது கேபர்ட் கொள்ளை எனப்படும் இக்கேபர்ட் கொள்கையானது மீள புதுப்பிக்க முடியாத வளங்களை அடிப்படையாக கொண்டதாக அமையும் கேபர்ட் கொள்கையின் அடிப்படை கருத்து ஜாது கேபர்ட் கொள்கையின் அடிப்படை கருத்து ஜாதினில் வளங்களை உச்சளவில் எதிர்கால சந்ததியினருக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு தொழில் ஒரு நுட்பம்தான் கேபர்ட் கொள்கை என குறிப்பிடப்படும் அவருடைய கொள்கையானது மீள புதுப்பிக்க தகாத வளங்களாக கருதப்படும் வணிக உற்பத்திகள் உலகளாவிய ரீதியில் உற்பத்தி செய்யப்படும் போது சந்தை விசாலமடைதல் கேள்வி அதிகரித்தல் என்பன காரணமாக உற்பத்தி அதிகரிப்பு ஏற்படும் இதனால மீள உருவாகாத வளங்களின் உற்பத்தி வருடாவரிடம் அதிகரித்து கொண்டு செல்லும் இதனால் இவ்வளங்களின் அளவு படிப்படியாக குறைவடைந்து எதிர்கால சந்தைகளுக்கு இல்லாமல் போகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படும் எனவே அவ்வளங்களை எதிர்கால சந்தையினரும் பயன்படுத்தும் நோக்கத்தில் உச்சளவில் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது அவருடைய கொள்கையாகும் பசுமை கை தொழில்கள் என்பதால் குறிக்கப்படுவது பசுமை கை தொழில் என்பது ஜாதியனில் ஒரு கை தொழிலானது முற்று முழுதாக மீள புதுப்பிக்கப்படும் மூலப்பொருட்களை பயன்படுத்தி செய்யப்படுமாக இருந்தால் அக்கை தொழில்களை நாங்கள் பசுமை கை தொழில்கள் என அழைக்கப்படும் ரசாயன கை தொழில்களுடன் தொடர்பான அடிப்படை செயற்பாடுகள் ரசாயன கை தொழில் எனப்படுவது அழகு செயற்பாடுகளின் யூனிட் ஆப்ரேஷன் செயற்கையாகும் ரசாயன கை தொழில் சார்ந்த அழகு செயற்பாடுகள் என்பதால் நீர் கருதுவது ஜாது உற்பத்தி செயற்பாட்டின் போது பொருட்களில் ஜாதேனும் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தல் அடிப்படை செய்ய என கருதலாம் ரசாயன கை தொழில் சார்ந்த அழகு செயற்பாடு இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படும் ரசாயன கை தொழில்களில் நடைபெறுகின்ற ரச செயற்பாடு இரண்டாக நாங்கள் பிரிக்கலாம் ஒன்று ரசாயன செயற்பாடுகள் இரண்டாவது பௌதீக செயற்பாடுகள் இரண்டும் சேர்ந்ததுதான் ஒரு ரசாயன கை தொழில் நடைபெறுகின்ற செயற்பாடுகள் ஆகும் முக்கியமாக ரசாயன செயற்பாடுகளை நாங்கள் உற்று நோக்கும் இடத்தில் ரசாயன செயற்பாடுகளை உற்று நோக்கும் இடத்தில் சில தாக்கங்களில் வெப்ப இழப்புகள் ஏற்படும் இப்போ சுண்ணாம்பு உற்பத்தி போல் சீமெந்து உற்பத்திகளில் நடைபெறுகின்றது போல் சுண்ணாம்பு சுடப்படுகையில் வெப்ப இழப்படும் அவர் வெப்ப இழப்புகளை எவ்வாறு கட்டுப்படுத்தலாம் என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அட் நடுநிலையாக்கள் சவர்க்கர தயாரிப்பில் அமில மூல தாக்கங்கள் மூலம் நடுநிலையாக்கள் தாக்கம் சவர்க்கார மாதல் தாக்கம் நாங்கள் சவர்க்கார மாதல் தாக்கம் என்றால் பின்வர மலர்களில் நாங்கள் கற்போம் ஓட்சி ஏற்றம் சல்ஃபூரி கமிலங்கள் நைத்திரி கமிலங்கள் தயாரிப்பின் போது ஓட்சி ஏற்றம் செயற்பாடு நடைபெறுகிறது இது எங்களுடைய தொழில்நுட்பத்தில் அவ்வளவாக நாங்கள் ஆராய வேண்டியதில்லை ஐதரசன் ஏற்றம் மாஜரின் தயாரிப்பில் நாங்கள் நிரம்பா லிப்பிட்டுகளுக்கு ஐதரசன் வாயுவை செலுத்துவன் மூலம் நிரம்பிய லிப்பிட்டுகளாக மாற்றுவோம் அது மாஜரின் என அழைக்கப்படும் மின்பகுப்பு மின்பகுப்பு சோடியம் ஐதரோக்சைட் தயாரிப்பு மற்றும் சோடியம் தயாரிப்பு கடல் நீர் சோடியம் கடல் நீர் பிரைனை மூலப்பொருளாக கொண்டு மேற்கொள்ளப்படுகின்ற ஒரு செயற்பாடு அடுத்தது பௌதீக அடிப்படை செயல்கள் இரசாயன தாக்கங்கள் போல அங்கு நடைபெறுகின்ற தாக்கங்களினால் ஏற்படுகின்ற வெப்ப மாற்றம் வெப்பட மாற்றம் பம்பப்படுகின்றது திரவ வாயு இல்லை திண்மம் மூல பொருட்களை தாக்கறைகளை செலுத்துதல் தாக்கறைகள் இருந்து வெளியேற்றதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒரு வலி சக்தி அல்ல உந்தம் அரைத்தல் திண்ம நிலை மூலக்கூறுகள் திர பகுதி பகுதியாக உடைக்கப்படும் சிறிய சிறிய மூலக்கூறாக உடைக்கப்பட்டு பிறகு தாக்கங்கள் மேற்கொள்ளப்படும் ஸோ அந்த பௌதிக செயற்பாடு வடிகட்டுதல் 
உலர்த்துதல் போன்ற பகுதிகள் செயற்பாடுகள் ரசாயனம் மைய நீக்கத்துக்கு உட்படுத்தல் சவர்கார தயாரிப்பில் நாங்கள் விழா ஆராய்வோம் மைய நீக்கம் என்றால் என்ன என்று அந்த மைய நீக்கத்தின் மூலம் நாங்கள் கிளிசரன் அவற்றை சவர்க்காரத்திலிருந்து அகற்றுறதுக்காக பயன்படுத்தப்படுகின்ற அடுத்தது கலத்தல் இது முக்கியமான செயற்பாடு கலத்தல் என்றது பெயிண்ட் தயாரிப்பு எந்த ஒரு ரசாயன தாக்கங்களுமே நடைபெறாது அங்கு ம முற்றுமுள்ளதாக அந்த மூலப்பொருட்களை கலத்தல் என்ற அடிப்படையிலேயே தங்கியுள்ளது பளிங்காக்கல் வடிகட்டுதல் படிதல் ஆவியாக்கல் போன்ற பௌதிக செயற்பாடுகள் ரசாயன கைத்தொழில்களில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது மாணவர்களே இனி வரும் தேர்ச்சி மட்டம் பரீட்சை ரீதியில் முக்கியமானது ஆகவே அவற்றை அவதானமாக கேட்டு விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் தேர்ச்சி மட்டம் நாலு தசம் இரண்டு ரசாயன கைத்தொழின் போது தாக்க அறையில் உரியவாறு நிபந்தனைகளை கட்டுப்படுத்துவர் ஆகவே நாங்கள் தாக்க அறை என்றால் என்ன என்பது முதலில் ஆராய்வோம் தாக்க அறை ஒரு தாக்க அறைக்குரிய மாதிரி படம் ஒன்று காட்டப்பட்டுள்ளது தாக்க கொள்கலன் அல்லது தாக்க அறை என்றால் என்ன ஒரு ரசாயன தாக்கத்தை மேற்கொள்ளுகின்ற ஒரு கொள்கலன் தாக்க கொள்கலன் எனப்படும் பரும்படியிலான உற்பத்தி செயற்பாடு கைத்தொழில் நடைபெறுகின்ற பரும்படியான உற்பத்தி செயற்பாடுகளின் போது ரசாயன தாக்கங்கள் நடைபெறும் கொள்கலன் தாக்க கொள்கலன் எனப்படும் அந்த தாக்க கொள்கலன் என்ற ஒரு அமைப்பும் அதன் பகுதிகளும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது தாக்கல்களின் முக்கியமாக வெப்ப பிறப்பாக்கி தாக்கிகளை அனுப்புகிறதுக்கான குழாய் தொகுதிகள் காணப்பட வேண்டும் விளைவுகளை அகற்றுவதற்கான குழாய் தொகுதிகள் காணப்பட வேண்டும் சில தாக்கங்களுக்கு நாங்கள் இப்போ புறத்திலிருந்து வெப்பம் வழங்க வேண்டும் ஸோ அதனால் அந்த வெப்ப பிறப்பாக்கி மலகு கலக்குதல் என்றது மிக முக்கியமான ஒரு செயற்பாடு இந்த ஒரு ரசாயன தேக்கத்திலும் ஸோ கலக்குதல் அதை கலக்கிறதுக்காக நாங்கள் வழங்க வேண்டிய வலு ஆக மோட்டார் காணப்பட வேண்டும் விளைவுகள் வெளியேற்றப்படுவதற்கான குழாய் தொகுதிகள் காணப்பட வேண்டும் வாயுக்கள் விளைவு திரவ விளைவுகள் வெளியேற்றப்படுவதற்கான குழாய் தொகுதிகள் அதே போல் அமுக்கமானி வாயுக்கள் விளைவுகளாக தோன்றப்படும் இடத்தில் உபகரணங்களை பாதிப்பு ஏற்படாத வகையில் வாயுக்களை வெளியேற்ற வேண்டும் அதை அளவிடுவதற்காக அமுக்கமானி ஒவ்வொரு தாக்கமும் குறிப்பிட்ட வெப்பநிலையில் சீராக நடைபெறும் அந்த வெப்பநிலையை நாங்கள் சீராக பேணுவதற்காக எப்பொழுதும் வெப்பமானியை பயன்படுத்துவோம் தாக்கறைகளும் அவருடைய பகுதிகளையும் பார்க்கலாம் வெப்பமாக்கும் அழகு கீட்டிங் எலிமெண்ட் தாக்க கலவைக்கு வெப்பம் வழங்க பட வேண்டியிருப்பின் தொகுதியில் வெப்பமாக்கும் அழகு காணப்பட வேண்டும் அடுத்ததாக கலக்கும் உபகரணம் தாக்கரை நிகழும் தாக்கம் ஊடகத்தின் கட்டமைப்பை பேணி வருவதற்கு வெப்பநிலையை ஒட்டுமொத்தமாக ஊடகம் சீராக பேணுவது கலக்கு முகரணம் அவசியமாகும் கலக்கும் உபகரணம் தொகுதியின் வெப்பநிலையை சீராக பேணுவது மாத்திரமில்லாது கிடைக்கப்படுகின்ற விளைவு விளைபொருள் யூனிட்டி சீராக காணப்பட வேண்டும் இப்போ பெயிண்ட் தயாரிப்பு பார்த்தோம்னு சொன்னால் கலக்குதல் என்றது முக்கியமானதாக இருக்கும் இப்போ வீடுகளில் பெயிண்ட் தயாரிப்பு வீடுகளில் நீங்கள் கேக் தயாரிப்பீங்க கேக் தயாரிப்பில் மிக முக்கியமான செயற்பாடு கலக்குதல் கலக்கிறது சீராக இல்லாத பட்சத்தில் அந்த கேக்கினுடைய அமைப்பு வெவ்வேறு இடங்களில் வெவ்வேறாக காணப்படும் மேற்பகுதி மென்மையாகவும் கீழ்ப்பகுதி வன்மையானதாகவும் காணப்படும் ஸோ இந்த கலக்குதல் செயற்பாடு ஒரு மிக முக்கியமான செயற்பாடு அதற்காக தா கலக்கு முகர்ணம் பயன்படுத்தப்படும் சில தாக்கங்களுக்கு வெப்பம் வழங்கப்பட வேண்டும் இவ்வாறான தாக்கம் தாக்கரை நிகழும் போது வினைத்திறன் மிக்கதாக ஊடகம் முழுவதிலும் வெப்பநிலை சீராக பேணுவது மிக முக்கியமாகும் ஏனெனில் தாக்க வீதம் வெப்பநிலையில் தாங்கியுள்ளது ரசாயன தாக்க வீதம் வெப்பநிலையில் தாங்கியுள்ளது வெப்பநிலைகள் மாறுமிடத்து தோன்றுகின்ற விளைபொருட்கள் சீரானதாக இல்லை இடைவிளை பொருட்களும் தோன்றலாம் ஸோ அந்த தாக்க வீதத்தை எல்லா இடத்திலும் சீராக பேண வேண்டுமாயின் தாக்க கலவை இன் வெப்பநிலை சீராக பேணப்பட வேண்டும் அதற்காக எங்களை கலக்கி மிக முக்கியமாக உதவுகிறது கலக்கம் செயல் முறையின் போது வெற்றியால் அதற்கென பயன்படுத்தப்படும் அழகின் தன்மை ஒவ்வொரு வடிவ கலக்கி அழகுகள் மீது தங்கி இருக்கும் எனவே அதன் தன்மையும் வடிவத்தை தீர்மானிக்கும் போது தாக்க ஊடகத்தின் பிசுக்குமை தன்மை தாக்கரையின் விசாலத்தன்மை பருமனாகிற முக்கிய காரணிகள் ஆகும் நீங்கள் கைத்தொழில் நிறுவனங்களை பார்க்காத விடத்தில் வீட்டில் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்ற கலக்கும் உபகரணங்கள் உதாரணமாக உளுந்து உளுந்து அரைக்கிற மிஷினுக்கும் 
அதே போல் மிளகாயை அடிக்கிற மிக்சியில் நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் மிக்சி ஜாரில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஒவ்வொன்றும் பழக்கிழமை தயாரிக்கிறதுக்காக இருந்தால் என்ன மா அரிசி தயாரிக்கிறதுக்காக ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு வகையான கலக்கிகளை பயன்படுத்துவதை நீங்கள் அவதானிச்சா ஒவ்வொரு தேவைகளுக்கும் ஒவ்வொரு வகையான கலக்கும் உபகரண தொகுதி காணப்படும் அமுக்கமானி அமுக்கமானி மிக முக்கியமான ஒன்று வாயு விளைவுகள் தோன்றப்படும் இடத்து நாங்கள் அந்த வாயு விளைவுகளை அகற்றாத விடத்து உபகரண தொகுதியை வெடித்தலுக்கு உட்படலாம் ஆகவே அந்த தொகுதியினாலே தாங்கக்கூடிய அமுக்கத்தை நாங்கள் துணி துணிவதன் மூலம் அந்த பாரிய வெடிப்புகளை இருந்து நாங்கள் உபகரணத்தை பாதுகாக்கலாம் இவ்வாறு அமுக்க வெடிப்புகள் போல வெடிப்புகள் நிகழ்ந்து பல கைத்தொழில்கள் கைத்தொழில்கள் விபத்துகள் ஏற்பட்டது நீங்கள் அறிவீர்கள் அடுத்தது வேல்வு வேல்வு தேவைக்கேற்ப மூலப்பொருட்களை செலுத்துவதற்கும் விளைபொருட்களை அகற்றுவதற்கும் வேல்வுகள் பயன்படுத்தப்படும் தாக்கரையின் அமைப்பை தீர்மானிக்கும் போது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்களை தருக தாக்கண மூலப்பொருட்கள் செலுத்தும் ஒழுங்கு முறை மூலப்பொருட்கள் பாயும் வீதம் குளிர்த்தும் அல்லது வெப்பமேற்றும் விதம் தாக்கரையை நிரப்ப வேண்டிய அளவு பிரதான விளைபொருட்களையும் பக்க விளைவுகளையும் வெளியேற்றும் விதம் இப்போ தாக்க கொள்கலனை நாங்கள் தீர்மானிக்கும் போது நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் நான் பின்வரும் அலகல்ல அவரை பற்றி ஆராய்வோம் அவற்றை பற்றி ஆராயலாம் ரசாயன கைத்தொழில் ஒன்றை ஆரம்பிப்பதன் பொருட்டு திட்டமிடலை மேற்கொள்ளும் பொழுது கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய பல்வேறு விடயங்கள் ஒரு கைத்தொழில்களை நீங்கள் ஆரம்பிக்கும் பொழுது நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடயங்கள் என்ன சக்தி இழப்பை இழிவளவாக்கி கொள்ளுதல் மூலப்பொருள்கள் இடைநிலை விளைவு பொருள்களை இழிவாக்கி கொள்ளுதல் சக்தி இழப்பை இழவ இழிவளவாக்கி கொள்ளுதல் போனால் கொதிநீராவி காட்சி வெடித்தலை நாங்கள் நீங்கள் ஏற்கனவே கற்றிருப்பீர்கள் அவ்வலகிலே கலவைகின்ற கொதிநிலை நூறு பாக சீலம் குறைவாக பேணப்படுவதனால் சூழலுக்கு இழக்கப்படுகின்ற வெப்பம் குறைவாக இழக்கப்படும் ஸோ அவர் கைத்தொழில் நடவடிக்கைகளில் இந்த வெப்ப இழப்பை எவ்வாறு நாங்கள் குறைத்து கொள்ளலாம் என்பது நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் மூலப்பொருட்களை இடைநிலை விளைபொருட்களை விளிவளவாக்கி கொள்ளுதல் மூலப்பொருட்களை விளைவுகளாக மாற்ற அதிக அளவு வினைத்திறனாக மாற்றுவதற்கு வேண்டும் வெப்பநிலை சீராக பேண வேண்டும் அல்லது இடைநிலைகள் தோன்றுவதை குறைக்க வேண்டும் பொறியியலுக்குரிய ரீதியில் அல்லது ரசாயன ரீதியில் வெடிப்புகள் இடம்பெறுவதற்கான சாத்தியமின்மையினால் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் அது நம்ம சொன்னால் அமுக்கமானி அமுக்கத்தை அளவிடுவதன் மூலம் அதே போல் வெப்பம் சில தாக்கங்கள் மூலம் வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும் அந்த வெப்பம் காரணமாக உபகரணங்கள் வெடித்தலுக்கு உட்படுத்தப்படலாம் ஆகவே அந்த உபகரணங்களை குளிர்த்த குளிர்த்திகள் பயன்படுத்தப்படும் அது உபகரண தொகுதிகளும் கொண்டிருக்க வேண்டும் சூழலில் பாதிப்புகளை உண்டு பண்ணும் துணிக்கைகள் புகைகள் தூமங்கள் கதிர்வீசல்கள் வெப்பம் ரசாயனங்கள் விடுவிக்கப்படுவதன் பொருட்டான சுற்றாடல் சட்ட திட்டங்கள் மீறப்படாமனை உறுதிப்படுத்தல் மனிதர்களுக்கும் சொத்துக்களுக்கும் சேதங்கள் ஏற்பதற்கான சந்தர்ப்பங்களை இழிவளவாக்கி கொள்ள நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்வது கழிவு பொருள் முகாமைத்துவம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் இடைநிலை விளைவு பொருட்களை சுத்திகரித்தல் அல்லது சுத்திகரிக்காமல் வினைத்திறனையும் விளைத்திறனையும் அதிகரித்துக் கொள்வதற்கு பொருத்தமான முறையில் அடிப்படையான செயற்பாடுகளை தாக்க தர்க்க ரீதியிலான ஒழுங்கு முறையில் ஒழுங்குபடுத்தி தொடர்படுத்தி கொள்வது தாக்கு பொருட்கள் அல்லது விளை பொருட்கள் அல்லது பௌதிக ரசாயன பண்புகள் உற்பத்தி பாய்ச்சல் அடுத்ததாக தேர்ச்சி மற்ற நாலு தசம் முன்பு ரசாயன கைத்தொழிலில் ஈடுபடுவதற்காக முன்னாயத்தத்தை வழிகாட்டுவர் சவற்காரம் மற்றும் தூய தாக்கிகளின் தயாரிப்பு இது அதிக அளவில் வினாவப்பட்ட ஒரு பகுதி சவற்கார தயாரிப்பு அதில் முதலாவது சவற்காரம் என்றால் என்ன சவர்க்காரம் எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது அதன் படிமுறைகள் என்ன மூலப்பொருட்கள் என்ன பக்க விளைபொருட்கள் என்ன என்பது பற்றி இந்த பாடத்தில் ஆராய்வோம் சட சவர்க்கார தயாரிப்பில் மூலப்பொருட்களாக விலங்கு கொழுப்புகள் தாவர கொழுப்புகள் எண்ணெய்களும் சோடியம் ஐதரோக்சைடு அல்லது பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைட்டும் மூலப்பொருட்களாக பயன்படுத்தப்படும் இந்த எண்ணெய்களில் காணப்படுகின்ற கொழுப்பம் கொழுப்புகள் கொழுப்பமிலாம் எண்ணெயோச்சும் சேர்ந்து கார நீர்ப்ப உப்புக்கு உள்ளாகுவதன் மூலம் அதன் விளைவாக சோடியம் உப்புக்கள் கார்போக்சிலிக் அமிலத்தின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புக்கள் விளைவாக பெறப்படும் அது நாங்கள் பின்வரும் கீழ்வரும் ரசாயன சம்பாடுகளோடாக பார்க்கலாம் அந்த சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புக்கள் நாங்கள் சவற்காரம் என்று சொல்கிறோம் 
இது பிரதானமாக அழுக்க கட்டிகளாகவும் ஆடைகள் துவைப்பதற்கும் மீன்களை துவைப்பு தூய்மைப்படுத்துவதற்காகவும் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அன்றாட வாழ்க்கையில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிரதான ஒரு பொருளாக விளங்குவதனால் இதை நாங்கள் கைத்தொழில் ரீதியில் ஆராய இப்பாடப்பரப்பிலே சேர்க்கப்பட்டுள்ளது முதலாவதாக சவர்க்காரம் என்றால் என்ன சவர்க்கார உற்பத்தியின் போது எரிசோடா எரிசோடா என்பது சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு எண்ணெய் ஓஹெச் வர்த்தக பேரில் லை எல்வை லை எனவும் குறிக்கிடப்படும் முக்ளிசரைட்டு நீர்ப்பகுப்பு தாக்கம் சவர்க்காரமாக்கல் நிகழ்ந்து கிளிசரோல் மற்றும் நீண்ட சங்கிலி காபசங்களின் சோடியம் உப்புக்கள் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புக்கள் தோன்றுவது ரசாயன ரீதியில் நிகழ்வதாகும் இவ்வுப்புக்கள் சவர்க்காரம் எனப்படும் சவர்க்கார உற்பத்தியின் போது பயன்படுத்தப்படும் மூலப்பொருட்களை தருக எப்போதும் ஒரு வினா வரும் பொழுது இது வினாவப்படுகின்ற ஒரு வினாவாகும் முதலாவதாக தாவர எண்ணெய் அல்லது விலங்கு எண்ணெய் அல்லது கொழுப்புகள் அல்லது முக்ளிசரைட்டு அல்லது த்ரீ த்ரைக்ளிசரைட் ட்ரைக்ளிசரைட் என்று சொல்லுவோம் அத்துடன் எண்ணெய் ஓச்சு அல்லது கே ஓஹெச் பயன்படுத்தப்படும் எண்ணெய் ஓஹெச் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது மென் சவர்க்காரம் எனவும் கே ஓஹெச் பயன்படுத்தப்படும் பொழுது மென் சவர்க்காரம் எனவும் சொல்லுவார்கள் மென் சவர்க்காரம் மேனிகளுக்காகவும் மென் சவர்க்காரம் ஆடைகளை துப்புரவு செய்வதற்காகவும் பயன்படுத்தப்படும் இத்துடன் சவர்க்காரத்தை முடிவு பொருளாக மாற்றுற சந்தர்ப்பத்தில் இறுதியாக சேர்க்கப்படுகின்ற நிரப்பி பொருட்கள் நிறமூட்டிகள் மனமூட்டிகளும் சவர்க்கார தயாரிப்புக்கு தேவையான மூலப்பொருட்களாகும் மூலப்பொருட்களில் பிரதானமாக எண்ணெய்கள் தாவர அல்லது விலங்கு எண்ணெய்களும் சோடியம் ஐதரோக்சைடு பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைடு என விளங்குகின்றது சவர்க்கார தயாரிப்புடன் தொடர்பான பிரதான நான்கு படிமுறைகள் சவர்க்கார தயாரிப்பு நான்கு படிமுறைகளாக முதலில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது முதல் எண்ணெய் எண்ணெயுடன் சோடியம் ஐதரோக்சைடு சேர்த்து வெப்பப்படுத்தப்படும் இதன் விளைவாக சோடியம் உப்புகள் பொட்டாசியம் உப்புகள் தோற்றிக்கப்படும் இது சவர்க்கார மாதல் என அழைக்கப்படும் சஃபோனிஃபிகேஷன் இது படி ஒன்று ஆகும் இடைநிலை விளைவான கிளிசரின் இந்த தாக்கத்தின் பக்க விளைபொருளாக கிளிசரின் உருவாகும் ஸோ அந்த கிளிசரினை இவ்வாறு அகற்றலாம் என்பது படிமுறை ரெண்டில் பார்க்கலாம் சவர்க்காரத்தை தூயதாக்கி கொள்ளல் சவர்க்காரத்தை தூயதாக்கிக் கொள்ள சவர்க்கார தயாரிப்பில் நாங்கள் பயன்படுத்தப்படுவது என்னிஓச் அல்லது கே ஓச் என்கின்ற வன் காரங்களாகும் இவை அதிக அளவிலே காணப்படும் பட்சத்தில் தங்களுடைய மேனிகளை அல்லது உடுப்பு ஆடைகளை சேதப்படுத்தும் மேனிகள் கண்களை எரிவுக்கு உட்படுத்தப்படும் ஆகவே அந்த மேலதிகமாக இருக்கக்கூடிய என்னிஓச் அல்லது கே ஓச் வந்து நடுநிலையாக்கள் என்கின்ற தாக்கத்தின் மூலம் அகற்றப்பட வேண்டும் அது படி மூன்றிலே நடைபெறுகிறது மூணு நாளாவது முடிவு பொருள் சவர்க்காரத்தை முடிவு பொருளான சவர்க்காரத்தை பெற்றுக்கொள்ள இது சவர்க்கார தயாரிப்பில் பிரதானமாக சவர்க்காரம் வெண்ணிற களிம்பாக காணப்படும் ஆகவே அவரை கண்களுக்கு கவர்ச்சியாகரமான நிறங்களாக மாற்றுவதற்காகவும் வாசனைகளை ஊட்டுவதற்காகவும் நற்காப்பிகள் மணர்மண மூட்டிகள் நிறப்பொருட்கள் சேர்த்து அச்சில பார்க்கப்பட்டு மன்றம் சவர்க்காரமாக விடுவிக்கப்படும் சவர்க்கார மாதல் அது முதலாவது படுமுறை சவர்க்கார மாதல் ஏற்கனவே சொன்னது போல இந்த சுத்திகரிக்கப்பட்ட தாவர எண்ணெய் மற்றும் நீர்மய எண்ணெய் ஓச்சு கரசோட்டன் சேர்த்து வெப்பமேற்றப்படும் தாக்கரைனுள் சுத்திகரித்த தாவர எண்ணெய் உதாரணம் தேங்காய் எண்ணெய் நீர்மய எண்ணெய் ஓச் எரிசோடா கரசல் அல்லது கே ஓச் கரசலம் பம்பப்படும் எரிசோடா நீரில் கரைதல் ஒரு புறவப்ப தாக்கமாகும் எனவே எரிசோடாவை நீரில் கரைக்கும் செயன்முறை ஒரு தனி செயன்முறையாக நடத்தப்பட வேண்டும் நீங்கள் அழகு தாக்க வெப்பம் என்னும் பாடத்தில் வெண்ணமில வெண்கார நடுநிலையாக்கத்தை பற்றி ஆராய்ந்திருப்பீர்கள் அது ஒரு புறவப்ப தாக்கம் ஒரு அமிலங்கள் நீரில கரைப்பதும் காரங்களை நீரில கரைப்பதும் அமில மூல தாக்கங்களும் ஒரு புறவப்ப தாக்கங்களாகும் ஸோ அப்போ அந்த வகையில் அங்கும் இப்போ நடுநிலை தாக்கமாக நடைபெறுவதால் இது ஒரு புறவப்ப தாக்கமாகும் எண்ணெய் நீர்மைய எண்ணெய் வச்சு ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காத இரண்டு வளையங்களாகும் எனினும் இந்த இரண்டு படைகள் அதும் இடைமுகப்பரப்பில் சவர் நிகழும் சவர்க்காரமாக்கல் தாக்கத்தின் மூலம் கிளிசரினும் சவர்க்காரமும் தோன்றும் இத்தாக்கம் ஒரு புறவப்ப தாக்கமாகும் எண்ணெய் வச்சு நடுநிலையாக்கப்படுவதால் இதற்கான பிரதான காரணமாகும் தாக்க கலவையின் வெப்பநிலையை எழுவது வாசியாக பேணுவதோடு இவ்வுடகம் நன்கு கலக்கப்படும் எண்ணெய் சிறு துளிகளாக மாறுபடுவதால் மேற்பரப்பளவளவு அதிகரிக்கும் இதன் விளைவாக ஒட்டுமொத்த தாக்க கலவை கனவளவு சார்பாக தாக்கம் சீராக நிகழும்
சமற்காரமாகங்கள் தாக்கம் காணப்பட்டுள்ளது இதை லிப்பிட்டு இங்கு ஆறு என குறிக்கப்பட்டது ஹைதரோ காவல் காபன் சிஎன் ஹெச் டூ என் பிளஸ் ஒன் என்ற மூலம் நாங்கள் அவற்றை பார்க்கலாம் இங்கே இருக்க காபன் எண்ணிக்கை பதினேழு பதினஞ்சு பன்னெண்டு பதிமூன்றாக அமையும் ஒரு நீண்ட காபன் சங்கிலி காபன் சங்கிலி போகிற அசட்டிக் அமிலம் போன்றவை சவர்கார தயாரிப்பில் பயன்படுத்த முடியாது காரணம் எண்ணியோச்சுடன் சேர்ந்து அவை முற்றும் முழுதாக கரையக்கூடிய நிலைக்கு மாறும் ஆகவே அவை முனைவுள்ளது முனைவுள்ள பகுதியை நீரிலே முற்றும் உள்ளதாக கரைந்திடும் அதனாலே இங்கே பயன்படுத்தப்படுகின்ற வாழ் பகுதியில் ஐதரோ காபன் பதினொன்றிலும் கூடினதாக காணப்படல் வேண்டும் காரணம் முனைவுள்ள முனைவற்ற பகுதியில் வரும் தோன்றும் ஒன்று நீருடனும் ஒன்று அழுக்குடனும் சவர்கார பகுதியில் கரைய வேண்டும் என்பதனாலே இங்கே சவர்கார் உற்பத்தியில் எண் சமன் பதினொன்றிலும் உயர்வாக இருக்கப்பட வேண்டும் எண்ணியோச்சுடன் தாக்கி வெப்பப்படுத்தும் பொழுது சவர்காரமும் கிளீசரோலும் பெறப்படும் சவர்காரம் பிரதான விளைபொருளாகவும் கிளிசரோல் அல்லது கிளிசரின் பக்க விளைபொருளாகவும் இருக்கும் கிளிசரினும் மிக முக்கியமான வர்த்தக பொருளாகும் அடுத்ததாக இங்கு உருவாகும் உடல்நிலை விளைவு அல்லது பக்க விளைபொருளான கிளிசரலை கிளிசரோலை நீக்குதல் இதற்காக முதலில் சவர்கார மக்களின் பின்னர் கிடைக்கும் நீர்மய வலயத்தில் காரத்தன்மை குறைவடைந்துள்ளது நீர்மலை வலயத்து கிளிசரின் கரைந்துள்ளது ஓரளவு சவர்காரமும் கரைந்துள்ளது நீர் வலயத்தில் கரைந்துள்ள சவர்கார மூலக்குரல் அயனாக்கம் அடைந்துள்ளதோடு பின்வரின் சமநிலை இது ஒரு சமநிலை தாக்கமாக அமையும் ஆர்சி டபுள் கொண்டோ மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் மேலும் தாக்கம் ஆர்சி டபுளோ மைனஸ் பிளஸ் என்ஏ பிளஸ் இங்கே சோடியம் குளோரைடு நாங்கள் சேர்க்கும் பொழுது சவர்காரம் கரை பின்முக தாக்கத்தை நடைபெறுவதால் மீண்டும் சவர்காரம் உருவாக ஸோ சவர்காரம் கிளிசரினும் ஒன்றிலிருந்து வேறுபடுத்துவதற்காக நாங்கள் சோடியம் குளோரைட் பிரைன் கரைசல் சேர்க்கப்படும் இங்கே என்ஏ பிளஸ் அயன் சரி உயர்வானதாகையால் நீரில் கரைந்துள்ள அயனாக்கம் அடைந்த சவர்காரத்தில் இருந்த நீர்மய மறை அயன்களுடன் என்ஏ பிளஸ் அயன்கள் சேர்ந்ததால் தோன்றும் சவர்காரம் உள்ள குறுகள் நீர்மலை வலயத்திலிருந்து வேறாகும் ஓகே கலிசரநிலை அகற்றுவதற்கு என்ஏசிஎல் நாங்கள் சேர்க்க ஒன்றை பார்த்துருக்கிறோம் என்ஏசிஎல் சேர்க்கதன் மூலம் இந்த சமநிலை தாக்கத்தில் பித்தாக்கம் சாதகமாக்கப்படுவதனால என்ஏசிஎல்லில் சவர்காரம் படியும் ஆகவே கிளிசரினும் சவர்காரம் ஒன்றிலிருந்து ஒன்று பகுதியாக வீராக்கப்படும் அக்கரசலானது ஸ்பென் லை கரசல் எனவும் அழைக்கப்படும் படி மூன்று சவர்காரத்தை சுத்திகரித்தல் சவர்கார தாக்கத்தில் உருவாகின்ற சவர்காரம் மற்றும் கிளிசரலுக்கு மேலதிகமாக தாக்கம் புரியாத என்ஏஓஹெச் காணப்படலாம் இந்த என்ஏஓஹெச்சான உடலுக்கு தீமையானது என நான் ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன் அந்த என்ஏஓஹெச்சானது சுத்திகரிப்பதற்காக நாங்கள் மென் அமிலங்களான சித்திரிக் அமிலம் பொஸ்போரிக் அமிலம் தேங்காய் நில சுயாதீன கொழுப்பு அமிலங்களை சேர்ப்பதன் மூலம் சவர்காரத்தை நாங்கள் சுத்திகரித்து கொள்ளலாம் அடுத்ததாக சவர்காரத்தை முடிவு பொருளாக மாற்று சவர்காரத்தில் கிளிசரல் அகற்றிய பின்னர் தூய்மையாக்கம் செய்கிறோம் தூய்மையாக்கத்தின் பெ பின்னர் நாங்கள் சவர்காரத்தை முடிவு பொருளாக மாற்றுகிறோம் அந்த முடிவு பொருளாக மாற்றுவதற்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி சவர்காரத்தை மேலதிகமாக நிறப்பொருட்கள் நிறமூட்டிகள் வாசனை திரவியங்களை பயன்படுத்தி சவர்காரத்தை அச்சில் வார்த்து சவர்காரத்தை முடிவு பொருளாக மாற்றி விற்பனைக்கு தயார்படுத்தி கொள்ளலாம் இது சவர்கார தயாரிப்பு பொருட்டான ஒரு பாய்ச்சல் வரிப்படம் உங்களுடைய டி ஆசிரியர் கைநூலிடம் இருக்கும் அதை பார்த்து நீங்கள் பற்றி கற்றுக்கொள்ளலாம் சவர்காரங்களை நாங்கள் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் ஒன்று குழந்தைகளுக்கானது அல்லது மேனி மேனிக்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றது இன்னொன்று ஆடைகளை தூய்மையாக்க பயன்படுத்தப்படும் என இரண்டு சவர்காரங்கள் நாங்கள் பயன்படுத்துகின்றோம் அதே மாதிரி சவர்காரங்களை மென் சவர்காரம் வெண் சவர்காரம் என்றாலும் பயன்படுத்தலாம் பயன்படுத்தப்படுகின்ற காரம் எண்ணிய ஊச்சாக இருக்கும் பட்சத்தில் அது சோடியம் உப்புகளாக விடுவிக்கப்படும் அது வெண் சவர்காரமாகவும் பொட்டாசியம் ஐதரோக்சைடை பயன்படுத்துவோம் ஆயின் அது சோ பொட்டாசியம் உப்புகளாகவும் காணப்படும் அது நாங்கள் மென் சவர்காரமாகவும் பயன்படுத்துகின்றோம் சவர்காரத்தின் கட்டமைப்பை பற்றி ஆராய்வோம் சவர்காரத்தின் கட்டமைப்பில் இரண்டு பிரதான பகுதிகள் காணப்படுகின்றது ஒன்று சவர்காரத்தின் தலைப்பகுதியாகவும் தலை சவர்காரத்தின் வாழ் பகுதியாகவும் நாங்கள் இரண்டு பிரதான பிரிவுகளாக பிரிக்கலாம் சவர்காரத்தின் தலைப்பகுதியானது காபாக்சிலிக் அமிலத்தின் சோடியம் அல்லது பொட்டாசியம் உப்புகளை கொண்டதாகவும் சவர்காரத்தின் வாழ் பகுதியானது ஐதரோ காபன்களை கொண்டதாகவும் அமையும் ஹைட்ரோ காபன்கள் அது நிரம்பிய வகையாகவும் இல்லை நிரம்ப நிரம்பாத வகையாகவும் காணப்படலாம் சிஎன்ஹெச் டூ என் ப்ளஸ் பண்ணுங்கின்ற ஒரு 
குறியீட்டினால் நாங்கள் அவற்றை வகைப்படுத்தலாம் இங்கே எண்ணானது பதினொன்றிலும் உயர்வாக காணப்பட வேண்டும் அது கட்டமைப்பு நாங்கள் பார்க்கலாம் தலைப்பகுதி பால் பகுதி சவர்கர மூலம் குரண்டில் நீர் வெறுப்புள்ள வாழும் நீர் நாட்டமுள்ள நீர் வெறுப்புள்ள பகுதி நீர் நாட்டமுள்ள நீர் ஒரு முனைவுள்ள கரைப்பான் சவர்க்காரத்தின் வ தலைப்பகுதி முனைவுள்ளது ஸோ நாங்கள் சவர்க்காரம் அழு அழுக்ககட்டும் தொழிற்பாடு என்று பார்க்கலாம் அப்பகுதியில் சவர்க்காரத்தின் முனைவு பகுதியான தலையானது நீருடனும் சவர்க்காரத்தின் முனைவற்ற பகுதியான வாளானது அழுக்குகளுடனும் சேர்ந்து கோல செயற்பாட்டின் மூலம் அந்த அழு அழுக்ககற்றல் நடைபெறும் ஸோ சவர்க்காரத்தில் அதனால் இரண்டு பிரதான பகுதிகளை உள்ளடக்கையாக காணப்படுகிறது சவர்க்கார தேர்வில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற பிரதான மூலப்பொருளாக தேங்காய் எண்ணெயை நாங்கள் கருதப்படும் இடத்து தேங்காய் எண்ணெயானது தனி ஒரு சுயாதீன கொழுப்பம் இலத்தினால் ஆக்கப்பட்டது அல்ல அது சுயாதீன கொழுப்ப அமிலங்களையின் கலவையாக அமைகிறது அவை பின்வருமாறு லோரிக் அமிலம் நாற்பத்தி நாலு தொடக்கம் ஐம்பத்தி ரெண்டு வீதம் லோரிக் அமிலம் ச தேங்காய் எண்ணெயில் காணப்படும் அடுத்தது மிஸ்டிக் அமிலம் பதினாலு வீதமாகவும் பாமிட்டிக் அமிலம் எட்டு வீதமாகவும் தியரிக் அமிலம் மூன்று வீதமாகவும் ஒலோயிக் அமிலம் இது காபன் அணுக்களுக்கு இடையே ஒற்றை பிணைப்புகளையும் இரட்டை பிணைப்பையும் கொண்ட ஒரு நிரம்பா சேர்வை ஆகும் ஆகவே சவர்க்காரமானது தனியை ஒரு காபாக்சிலிக் அமிலத்தின் அதாவது உப்பாக காணப்படாது காபாக்சிலிக் அமிலங்களின் உப்புகளின் கலவையாக சவர்க்காரம் விளங்கும் என்பது நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டிய ஒரு விடயமாகும் வெண்ணெயில் காணப்படுகக்கூடிய நிறப்பொருட்களை அகற்றுவதற்காக நாங்கள் ஒரு ரசாயன பதார்த்தத்தை பயன்படுத்துவோம் அவர் ரசாயன பதார்த்தமானது ஆக்டிவேட்டட் ஃப்ளோர் ஏத் என்று சொல்ல உதவப்பட்ட ஃப்ளோர் ஏத் என அழைக்கப்படும் இது தொண்ணூறு பாய்சி வெப்பநிலையில் பேணப்பட்டு வெப்பப்படுத்தும் மூலம் ச அங்கே இருக்கிற நிறப்பொருட்கள் அகற்றப்படும் சவர்க்கார உற்பத்தியில் நாங்கள் என்ஏசிஎல் சேர்க்கிறதுக்கு என்ன காரணம் ஏற்கனவே என்ஏசிஎல் படி முறை ஒன்றில் சேர்க்கிறோம் படி இரண்டில் சேர்க்கிறோம் கிளிசரினையும் சவர்க்காரத்தையும் வேறுபடுத்துவதற்கு என்ஏசிஎல் சேர்க்கப்படும் ஸோ அதுக்கான வினாவாக அது அடிக்கடி வினாவப்படுகிறது களிம்பு சவக்காரத்தில் கிளிசரனை அகற்றி கொள்வதற்காக பயன்படுத்தப்படும் கிளிசரோல் நீங்க ஈர சவக்காரத்தில் உப்பும் நீரும் காணப்படும் அவற்றை எவ்வாறு அகற்றலாம் அவ கிளிசரன் அகற்றின பிறகு மேலதிகமாக நாங்கள் சேர்க்கப்பட்ட உப்பும் நீரும் காணப்படும் ஸோ இவற்றை அகற்றுவதற்கு நாங்கள் பிரதானமாக மேற்கொள்ளப்படும் முறை என்ன என்று கேட்கப்பட்டுள்ளது இது மைய நீக்கம் மூலம் நாங்கள் சவர்க்காரத்தில் இருக்கக்கூடிய உப்புக்களையும் மேலதிக உப்புக்களையும் நீரையும் அகற்றி கொள்ளலாம் இதன் மூலம் நீரளவு சவர்க்காரத்தில் உள்ள ஈர சவர்க்காரத்தில் நீரின் உள்ளடக்கம் மென்மேலும் குறைக்கப்படும் இதனால் குறைக்கப்படுகின்ற எண்ணியசியல் சைவரசம் அஞ்சு வீதமாகவும் வரை குறையும் நீரின் அளவு சைவரசம் மூன்று வீதம் வரையும் குறைய செய்யலாம் சாரி எண்ணியோச்சின் அளவு சைவரசம் மூன்று வீதமாக குறைய செய்யலாம் நீர் முப்பத்தொரு வீதம் குறைந்து காணப்படும் அடுத்த வினாவாக சவர்க்காரத்தில் மேலதிகமாக எண்ணியோச்சு காணப்படும் இடத்து அதன் எவ்வாறு நடைய நடுநிலையாக்கலாம் என்பது நாங்கள் ஏற்கனவே வினாவிற்கிறோம் பயன்படுத்தக்கூடியது மென்னமிலமாக காணப்பட வேண்டும் வண்ணமிலங்கள் பயன்படுத்த முடியாது பஸ்போரிக் அமிலம் தேங்காண்ணை உள்ள சுயாதன கொழுப்பு அமிலங்கள் சித்திரிக் அமிலம் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் அது வினா ஏற்கனவே நான் சொன்னபடியும் எண்ணியோச்சு காணப்படும் இடத்தில் ஏற்படக்கூடிய தீங்கு மனிதனுடைய கண்ணுக்கு எரிவையும் தோல் எரிவையும் ஏற்படுத்தக்கூடும் அடுத்த ஆடைகளினுடைய நிறங்களை வெளிட்டக்கூடிய ஆற்றலும் காணப்படும் ஆகவே எண்ணி ஓச்சானது மீண்டும் நடுநிலையாக்கத்தால் கட்டாயம் அகற்றப்பட வேண்டும் அடுத்த வினாவாக உலர் சவர்க்காரத்தை முடிவுப் பொருளாக மாற்றுவதற்கு சேர்க்க வேண்டிய ரசாயன பதார்த்தங்கள் ஏற்கனவே நான் வினாவப்பட்ட கூறியது போல நிறமூட்டிகள் மனமூட்டிகள் நிரப்பு பொருட்கள் நிரப்பு பொருட்களாக உதாரணம் தர்க சோடியம் சிலிக்கேட் கால்சியம் காபனேட் சோடியம் காபனேட் மாப்பொருள் போன்றவற்றை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் இப்போ நிரப்பு பொருளை சேர்ப்பதனால் அனுகூலம் சவர்க்காரத்தின் விலையை குறைத்து கொள்ளலாம் சவர்க்காரம் தேய்வது களிம்பு போன்று ஒட்டுவது பளிங்கு போன்று ஒட்டுவது தன்மை குறைக்கப்படும் நிறமூட்டிகளுக்காக பிரதானமாக ஈசோசாயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது நிறமூட்டிகள் கொண்டிருக்க வேண்டிய இயல்புகள் மனிதனுக்கு தீங்கு பயக்கக்கூடியதாக காணப்படக்கூடாது தோளுக்கு தீங்கற்றதாக இருக்க வேண்டும் மனமூட்டிகளுக்கு உதாரணம் சந்தன மர எண்ணெய் புல்லெண்ணெய் சித்திரெண்ணா எண்ணெய் லவண்டம் எண்ணெய் பயன்படுத்தப்படும் 
மனமுட்டிகள் கொண்டிருக்க வேண்டிய இயல்புகள் சவர்க்காரம் தேய்ந்து முடியும் வரையும் அந்த மனம் காணப்பட வேண்டும் சவர்க்காரம் கொண்டிருக்க வேண்டிய இயல்புகள் சவ ஒரு பிரதானமாக ஒரு சவர்க்காரம் கொண்டிருக்க வேண்டிய இயல்புகள் சவர்க்காரம் பிரதானமாக இரண்டு பகுதிகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் ஒன்று முனை உள்ளது மற்றும் முனைவற்ற பகுதி காரணம் முனை உள்ள பகுதி நீருடனும் முனைவற்ற பகுதியில் தங்கள் ஆடைகள் தோள்களில் இருக்கின்ற எண்ணெய் கழிவுகள் முனைவற்றவை அவருடன் கரைவதற்கான முனைவற்ற பகுதிகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் நீரின்ற மேற்பரப்பளவை குறைத்து நினைக்கும் கருவியாக தொழிற்பட வேண்டும் எண்ணெயில் கரையக்கூடிய பகுதிகளையும் கொண்டிருக்க வேண்டும் சவர்க்கார மாக்கள் தாக்கத்தின் போது சவர்க்கார மாக்கள் தாக்கத்தின் போது நிகழும் ரசாயன பௌதிக மாற்றங்கள் யார் ரசாயன மாற்றம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி லிப்பிட்டில் காணப்படுகின்ற இசித்தரப்பு இணைப்பு சவர்க்காரத்தின் இன்னோச் முன்னிலையில் உடைக்கப்படும் அவை அது நாங்கள் பகுப்பு தாக்கம் அல்லது சவர்க்கார மாத தாக்கம் சார் இஸ்தற்பணைப்பு உடைக்கப்படுவது பிரதானமாக நடைபெறுகின்ற ஒரு ரசாயன தாக்கமாகும் பௌதிக மாற்றம் இங்கு நீர் எண்ணெய் படை ஒன்றுடன் ஒன்று கலக்காதவை அவை நீர் ஆகியவற்றுக்கு பதிலாக வலயம் திண்ம வலயமும் நீரும் பிரிக்கப்பட மைய நீக்க விசைகளை பயன்படுத்தலாம் அடுத்ததாக சவர்க்காரத்தின் டிஎஃப்எம் டோட்டல் பேட் மெட்டீரியல் என்பதால் ஜாது விளங்குகிறது சவர்க்காரத்தில் காணப்படுகின்ற சுயாதீன கொழுப்பு அமிலத்தின் அளவு நாங்கள் டோட்டல் பேட் மெட்டீரியல் என்பதன் மூலம் தீர்மானிக்கிறோம் அதாவது சவர்க்காரத்தில் உள்ள மொத்த கொழுப்பு பொருளின் இதன் மூலம் கருதப்படுகின்றது சவர்க்காரத்தின் கட்டியில் உள்ள ஆர்சி டபுளோ மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் சதவீதமாகும் செலவை சவர்க்காரத்தில் கட்டியொன்றின் டிஎஃப்எம் பெருமானம் ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தாறு வீதம் வரையானது ஏனைய மிகுதி இப்போ நிறப்பொருட்கள் செலவை மேம்படுத்திகள் நிறமூட்டிகள் போன்றவை காணப்படும் சலு சவர்க்காரத்தின் அழுக்ககற்றும் செயற்பாட்டை விளக்குக சவர்க்காரம் ஐக்கிய போது போன்று முனைவு பகுதியான தலைப்பகுதியையும் முனைவு பற்ற பகுதியான வால் பகுதியையும் கொண்டுள்ளது இந்த முனைவு பகுதியானது நீருடனும் முனைவற்ற பகுதியானது கொழுப்புகளுடனும் சேரும் கொழுப்புகளை குழம்பாக்கள் செயற்பாட்டின் மூலம் திரளியாக்கப்படும் அவற்றை நாங்கள் ஊற வைத்து நன்கு அலசப்படும் பொழுது முனைவு பகுதி ஆனது விடுவிக்கப்பட்டு அழுக்குகள் நீருடன் சேர்ந்து வெளியேற்றப்படும் இது சவர்க்காரத்தை தூய்மையாக்கல் அல்லது அழுக்க கட்டும் செயற்பாடு என அழைக்கப்படும் இதன் கூறிய படத்தை கீழே பார்க்கலாம் ஸோ ஆதாரப்படை எண்ணெய் ச அழுக்கு கரைகள் அரசு சவர்க்காரத்தை நாங்கள் பயன்படுத்தி ஊற வைக்கப்படும் பொழுது சவர்க்காரத்தின் வால் பகுதி தலைப்பகுதி தலைப்பகுதி நீருடனும் தொடுகையிலும் வால் பகுதி அழுக்குகளுடனும் சேர்ந்து காணப்படும் பிறகு அவை சில துளிகளாக ஒரு சவர்க்கார முழக்கூறுகள் எண்ணெய் சிறு துளிகளுடன் மேற்காட்டியவராக ஒரு தொங்கலை தோற்றிப்பதால் அழுக்குகள் நீங்கும் அடுத்த வினா வன்னீரில் சவர்க்காரத்தின் ஏற்படும் பாதிப்புகளை தருக சவர்க்காரத்தின் ஒரு சவர்க்காரத்தை நுகர்வோர் விரும்பி வாங்குவது அது சவர்க்காரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுகின்ற நுரை நுரைத்தல் வீதம் உயர்வாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த சவர்க்காரத்தை ஒரு நுகர்வோர் விரும்பி வாங்குவார்கள் அப்போ சவர்க்காரம் உற்பத்தி வெவ்வேறு நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் அவ் நிறுவனங்களின் விற்பனை வீதம் அவ் சவர்க்காரத்தின் தரத்தில் தங்கியுள்ளது அத்தரத்தில் தரம் தீர்மானிக்கப்படுவது நுகர்வோலால் அவர் நுரைக்கும் அளவு அந்த நுரைக்கும் அளவானது வன்னீரினால் பாதிக்கப்படும் நீர் வன்னீர் என்பது நீர் நிலையில் மக்னீசியம் டூ பிளஸ்னதும் கல்சியம் டூ பிளஸ்னதும் அயன்களின் செறிவு அதிகரிக்கும் ஆகவே சவர்க்காரம் சோடியம் உப்புக்கள் பொட்டாசியம் உப்புக்களாக காணப்படும் ஆகவே இவை வன்னீருடன் இடைத்தாக்கம் அடைந்து நுரைத்தல் செயற்பாடு பாதிக்கப்படும் இதனால் சவர்க்காரத்தின் அழுக்ககட்டு திறனும் குறைக்கப்படும் சந்தையில் உள்ள துப்புரவாக்கி அதாவது குளம்பாக்கி வகைகள் மற்றவற்றின் செயல்முறை பிரயோகங்கள் யார் சவர்க்காரத்துக்கு பதிலாக பயன்படுத்தப்படுகின்ற திரவ கரசர்கள் அல்லது தூழ்நிலை பதார்த்தங்கள் துப்புரவாக்கிகள் அல்லது குளம்பாக்கிகள் என அழைக்கப்படும் இவை பயன்படுத்துவதன் நோக்கம் சவர்க்காரமானது வன்னீரில் அவற்றை நுரைத்தல் பாதிக்கப்படும் என ஏற்கனவே பயன்படுத்த பார்த்தோம் அந்த நுரைத்தல் வன்னீரிலும் நுரைக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்ட பதார்த்தங்கள் நாங்கள் குளம்பாக்கிகள் அல்லது தூயதாக்கிகள் என அழைப்போம் இந்த குளம்பாக்கிகள் அல்லது தூய்மையாக்கிகள் பயன்படுத்தப்படுவது தரையை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக வீட்டு உபகரணங்களை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக வாகன உதிரி பாகங்களை தூய்மைப்படுவதற்காக நாங்கள் இதற்கை பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் தூயதாக்கிகளில் காணப்படும் கூறுகளையும் அவற்றின் தொழிற்பாட்டையும் தருக தூயதாக்கிகள் சவர்க்காரத்திலிருந்து வேறுபட்டது சவர்க்காரம் ஆர்ஸ் ஆர் சிடபிள்யூ மைனஸ் என்ஏ பிளஸ் 
துப்புரவாக்கிகளிலே பென்சைன் SO3- மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் போன்ற சேர்வை காணப்படும் ஸோ முதலாவதாக பிரதான குரு சோடியம் அல்கைல் பென்சின் சல்ஃபேட் ஆகும் பிணைப்பு பதார்த்தமாக சோடியம் ட்ரைபோஸ்பேட் சோடியம் சல்ஃபேட் சியோஸ்லைட் சோடியம் காபைட் மெதைல் செலிலோஸ் போன்றவை பயன்படுத்தப்படும் இந்த குறுகைந்த நீரில் கரைத்து கொள்வதற்கானவை சவர்க்காரம் துப்புரவாக்கிகள் நீரில் கரைக்கப்படும் பொழுது வெப்பம் பிறப்பிக்கப்படும் ஆவியதொரு புறவெப்ப தாக்கமாக அமைகின்றது இத்தாக்கம் புறவெப்ப தாக்கமாகும் எஸ்டிபி எஸ்டிபி சோடியம் ட்ரைபோஸ்பேட் நீரேற்றப்பட்டு வெப்பத்தை பிறப்பிக்க செய்யும் பின்னர் எண்பத்து வா எண்பத்தஞ்சு வயசு வெப்பநிலை வரை வெப்பமாக்கி நன்கு அடித்து கரைத்து வேகவின கரைசலை பெற்றுக் கொள்ளப்படும் இறுதியாக தடித்த பாகுத்தன்மையான திரவம் பெற்றுக் கொள்ளப்படும் இந்த பாகு குறைந்த அமுக்கத்துடனான கொள்கள் சிதறப்படும் மேற்படி நுண்கோளங்கள் விரைவாக உணரச் செய்யும் மேற்படி உலர்ந்த நுண்கோளங்கள் மனப்பதார்த்தம் சேர்க்கப்பட்டு தூயதாக்கிகளாக சந்தைக்கு விடப்படும் தூயதாக்கிகள் கட்டமைப்பு காணப்படுகிறது பென்சைன் அல்கைல் சல்ஃபேட் ஸோ சல்ஃபர் இங்கு பிரதான மூலப்பொருளாக காணப்படும் சவர்க்காரத்துக்கும் துப்புரவாக்கலுக்கும் இடையான வேறுபாடு ஏற்கனவே சொன்னது போல சவர்க்காரம் ஆர்சி டபுள் ஓ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் சல்ஃபர் எஸ்ஓ த்ரீ டூ மைன எஸ்ஓ த்ரீ மைனஸ் என்ஏ ப்ளஸ் சவர்க்காரம் நுரைத்தல் வன்னீரில் நுரைத்தல் பாதிக்கப்படும் ஆனால் துப்புரவாக்கிகள் வன்னீரிலும் நுரைத்தல் அதிகமாக காணப்படும் அடுத்தது உயிர் டீசல் என்னும் பிரதான காய்த்தொழிலை பார்ப்போம் உயிர் டீசல் ஆனது பெட்ரோலிய எரிபொருட்களுக்கு மாற்று எரிபொருட்களாக மீள புதுப்பிக்கப்பட மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய ஒரு வளமாக அமைவதனால் ஆராய்வுகள் மூலம் உயிர் டீசல் உற்பத்தி மேம்படுத்தப்பட்டு கொண்டு வருகின்றது காரணம் பெட்ரோலிய எரிபொருட்களானது அதிகளவில் பாவிப்பது அனுகூலமாக இருந்தாலும் அதிகளவு பிரதிகூலமாக அமைகின்றது காரணம் பெட்ரோலிய எரிபொருட்கள் உங்களை புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளமாக உங்களுக்கு தெரியும் இது நிலத்துக்குள் பல் இருந்து பெறப்படுகின்ற ஒரு மீள புதுப்பிக்கப்பட முடியாத ஒரு வளமாகும் அது மீள புதுப்பிக்க முடியாத வளத்துக்கு பது பிரதியீடாக உயிர் டீசல் உற்பத்தியின் பால் விஞ்ஞானிகளின் ஆராய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது பெட்ரோலிய எரிபொருட்களை பயன்படுத்தினால் ஏற்படுகின்ற அனுகூலம் பிரதிகூலங்கள் பிரதிகூலம் அனுகூலம் அனுகூலங்கள் இலகுவாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பிரதிகூலம் காட்டணும் பெட்ரோலிய எரிபொருட்களை பயன்படுத்தினால் அனுகூலம் பிரதிகூலங்கள் அனுகூலம் இலகுவாக பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் பிரதிகூலம் பெட்ரோல் எரிபொருட்கள் மீள புதுப்பிக்கப்பட முடியாத வளமாகும் ஆகிய அவரை அதிகளவு பயன்படுத்தும் பொழுது அதற்கான கேள்வி ஏற்பு எதிர்கால சந்தைக்கு அது வளம் தொடர்பாக வளம் பற்றாக்குறை ஏற்படுத்தக்கூடிய காலம் வாய்ப்பு இருக்கும் அதே போல் இவர் எரிப்பு உயிர் துணிவு இவர் எரிப்பதன் மூலம் வளிமண்டலத்தின் சிஓ டூ அளவு அதிகரிக்கப்பட்டு சூழல் மாச அடக்கத்துக்கும் வித்தெடுக்கின்றது ஆகவே இவற்றை மாற்று எரிபொருளாக உயிர் டீசல் உற்பத்தியின் பால் உயிர் டீசல் உற்பத்தியின் பால் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டி உள்ளது பெட்ரோலிய எரிபொருளுக்கு பதிலாக உயிர் டீசல் உற்பத்தியின் கவனம் திரும்பதற்கான காரணங்களை தருக ஒன்று உயிர் டீசல் மீள புதுப்பிக்கக்கூடிய வளமாகும் சூழலுக்கு நேயமானது சிஓ டூவின் அளவு இவர்களால் தேறிய சிஓ டூ அளவு விடுவிக்கப்படுவதில்லை ஏற்கனவே காணப்படுகின்ற பெட்ரோலிய டீசல் இயந்திரங்களிலேயே இவற்றையும் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பது விசேடமான ஒரு அனுகூலமாக அமைகின்றது சூழலுக்கு சிஓ டூ எஸ்ஓ டூ போன்ற வாயுக்கள் விடுவிக்கப்படுவதில்லை ஒப்பீட்டு ரீதியில் எளிமையான உற்பத்தி முறையாகும் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் கைத்தொழில் ரசாயனம் தொடர்பான பாடத்தில் கைத்தொழில் ரசாயனத்தின் அறிமுகம் ஃபைவ் எம் என்ன கரு ஃபைவ் எஸ் என்ன கரு மற்றும் தாக்காரை சவர்க்கார தயாரிப்பு உயிரிசல் தயாரிப்பு என்பவற்றை நாங்கள் கற்று அறிந்தோம் இனி வரும் நிகழ்ச்சிகளில் நாங்கள் நிறப்பூச்சி தயாரிப்பு பூச்சிமை தயாரிப்பு அப்பட்டைட் போன்ற பா காகித தயாரிப்பு என்னும் மூன்று பிரதான கைத்தொழில்கள் சம்பந்தமாக அடுத்து வரும் நிகழ்ச்சிகளில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்